One step closer, a little further. I know I'm so eager, can't wait no longer. When I walk to you, girl, it seems you start to shiver. I don't know what to do no more. One word from you, and everything's good. That's all I am ask you. No need to be true. You are a real person. If only I could show you all you need to care about is you. So you step by step, how'd you hit me head? Don't you worry, girl, I ain't gonna play. Take it step by step, where'd you hit me head? Gonna see you raise your leg.猜测的一样，原来情绪的波动能让你自身的能量提升这么多。李初夏，是时候给你加些戏码了。再不贴上去，他就好了。痛啊！哎，你说你大半夜来这儿干嘛？你打我干什么？不是你先吓我的吗？我有吓你吗？是你自己吓唬自己，把我打了一顿。你不先吓唬我，我怎么会打你呢？你门锁了，我从窗户跳进来，不正常吗？哇，你还好意思说你从窗户跳进来？你打了我还这么凶。吃面吧你！做什么不好，偏偏做面做的还跟我爸一样差。什么什么什么？哎，你都还没吃呢，怎么就难吃了
怎么样？林淑清，啊，你想不想听我给你讲个故事啊？我爸只会做这样的面条，我妈去世以后，我就只能经常吃这个，一直各种嫌弃。但那件事发生后，我想嫌弃的机会也没有了。那段时间，我爸一心扑在工作上，忘记了他自己，也忘了我。我正处在中二少年叛逆期，逃学打游戏，根本不理解我爸爸。让他不开心的事情，我都喜欢做。后来，爸爸的公司出了问题，有人偷了他研发的产品，还反过来诬陷他剽窃。他最难受的时候，我不在他身边。等我赶到时，他已经是我人生中最寒冷的时刻，我甚至想过放弃。不过，有个奇怪的路人姐姐出现了，就像阳光一样，让我在寒冷中感到温暖。我坚信我爸是被诬陷的，有人偷了他的心血，反过来还把他逼上了绝路。我发誓，要让那个偷东西的人受到惩罚。我要还我爸清白。所以你爸那系统真那么厉害、啊？当年经济危机，很多公司用我爸的系统活了下来，后来都变成了大企业。至于那家诬陷我爸剽窃的公司，也顺利的上市了，里面的股东都挣了很多钱。后来，又开了很多家别的公司。所以，原作者反而成了剽窃者，无端承受骂名。那剽窃者呢？拿着偷来的财富跟名声，他却过得风生水起。这科学吗？不科学啊！哎，不过说真的，我真的觉得你挺厉害的。在我心里呢，只要是你，无论是什么样的困难，你都可以打败他。我也没什么厉害的，反倒是你，跟我之前遇到的那个姐姐，简直一模一样。什么一模一样？也一样是我的太阳。反正不是一样漂亮。是一样的，头脑简单，四肢发达，做事情不经大脑。再说一遍、啊。他还自称自己为小仙女老阿姨呢。什么东西、啊？小仙女老阿姨啊。切、嗯。吃面。你真不回去啊？外面下雨了，回不去了。魏总，我们要重磅推出的江南常在 PP， 在系统上遇到了相当棘手的问题，极有可能不能按时上线。江南常在 PP 不能如期上线，那我们无法完成跟投资人的对赌协议。这个项目我不会放弃的，如果人不行，你就换人。明白，魏总，明白了。魏总，秦月小姐听说您最近一直住在公司，她一定要过来
。我说你没时间见他，但他一定要见你。他拦不住我。玄和，刚才阿姨给我打电话，说那个空了十年的婚房，有人要搬进来，怎么回事啊？就是字面上的回事儿，是雷初夏搬进来吧？你还把十年前的婚房钥匙给了他，你们是准备重新在一起吗？那套婚房我本来就是给他准备的。宣和，你有没有在乎过我的感受？他失踪了十年，他根本就不记得你了。他现在有了新生活，你们的感情早就消散在时间里不复存在了，你还要执着吗？我的事儿。跟你无关。好一个与我无关！魏宣和，和你在一起的第一秒我就是认真的，但是我今天才知道，你根本不是这么想的。我还担心你工作太累，我给你煲了鸡汤。现在看来我真的太可笑了。你随便扔了吧。这不是秦月吧？我是你的忠实粉丝。你好，我能不能跟你合个影啊？不好意思，我今天有事儿。哎，我给你打赏那么多钱，跟你合个影都不行。你是不是看不起我？今天不合不行。宣和，雷初夏曾经是你的太阳，总有一天，我要做你的太阳。魏总，你已经站了一晚上，魏老爷一直不见你，要不您先回去吧。魏老，妈，站了一晚上，想清楚了吗？为了一个女人，闹到新闻热点，你不嫌丢人吗？她是个女生，又是公司签约的主播，她被人欺负了，我不能坐视不管啊！我说的不仅仅是这一个问题。你的那个公司，还想不想上市了？公司的产品不好好做，家人常在系统出问题，不好好的解决，整天纠结于女人这些小事儿。你对得起我们魏家的名声吗？我在努力，努力
，这是我们魏家人最不值得说出来的两个字。你要是不解决好公司的事情，你不用回来见我了。哎，先生您好，请出示您的证件。啊。替周睡来了是吧？啊，对。第一次过来都会有点紧张，别紧张。来坐这儿吧，跟上节奏，把源代码程序扒下来就行了。这不是咱们公司的。如果是咱们公司的，还扒它干嘛？周岁跟我说，啊，你技术很厉害。看你怎么有点呆，这不就是偷吗？借鉴，站在别人的肩膀上，让自己变得更好。赵总说的，但是我很认可。赵小阳，对，赵总对这个项目很看重，而且啊，没事的时候还会过来检查一下。如果你想升职。好好做，赵总，您来了。赵总，嗯，进展如何？现在我分了两条组，一条组进行信息的收集，另外一个组同时进行内容的整合，可以百分之百按照准时推出。还得再快，像我们公司的那种聪明做法，还有很多公司在模仿。我们能赢的方式只有一种，那就是扒的比别人快
，行了，忙吧。好，你慢动作。听见了吗？老板说了，要加快进度。图灵，同步我现在的工作内容。这是耀阳科技抄袭的证据。我现在十分怀疑，赵耀阳就是当年剽窃我把系统源代码的那个人。叫时光也火了吧，也该招人了。招了，帮初夏做面包的王师傅，还有跑堂的小刘，还有大黄。那人呢？明天才正式上岗。你这么记是不是太麻烦了点儿？要不然，我再给你开发一款 app。不早说，赶紧的。哎，说到这个 app， 我才想起来，我们东夏店今天的后台评论简直是炸掉了。都是好评吧，好评当然有啦，给你们念几条有意思的。有位网友说，从秦月主播那里过来的虾汁们真的是太好吃了，但是更好奇老板娘这个甜蜜的配方是谁帮她想起来的呢？霸总前男友还是马农现男友呢？在《胜者之战》里面，为一家蛋糕店做 NPC， 这操作你们谁见过？嗯，这简直就是赤裸裸的表白啊！哎，我也是这么觉得的。哎，你们觉得这个 Winter 是不是对我们家初夏有意思啊？嗯，嗯不是我说啊，人家评论里就是这么写的，你看啊。不光有这个啊，他们还给你做了一个呃，关于初夏店长的爱情选择，一共有四个选项。神龙见首不见尾的 Winter 大神 ，B， 苦等十年的深情前任总裁 ，C， 平平无奇只有陪伴的 IT 男，某东，某东 ，D， 暴走春夏店长不谢，初夏，除了那个魏宣和你不能选，剩下两个选项，你选谁呀、啊？都不选。哎，你好，徐晓东，你觉得初夏会选谁啊？他能觉得什么？选哪个不都是？都是什么？啊、我觉得这个评论机制有 bug， 不符合内容的评论太过多了，需要增加一条筛选机制。哎呦，算了算了，圆圆姐，嗯，有没有一条评论是说另一位店长？跟他生病的那个任劳任怨的小帅哥在一起的评论，你等我看一下啊。哎，这还真有一条啊，真的有啊。评论说建议另外一位店长暴打一下身边的这一位小帅哥。啊啊啊啊啊、哎，林小瑞。平平无奇，只有陪伴的 IT 男，某东，这也叫平平无奇？不能够吧，只会陪伴又怎么了？还挺好的。C。我还说这是太阳呢，林初夏，什么叫做心有所思，生有所想？这个小饼干完全透露了你心里面的小秘密哦
？什么秘密？没有秘密啊！走了，走了，走了，走了，味道还不错呢。那你别那么坏。哎，你在烤箱旁边，你脸也红，赶紧走了，走了。哦，烤箱太热了哦。哎，雷老板，这每一块小饼干都是成本，你不能浪费的。知道了，知道了，赶紧走。嗯，走了，出去啊！都选 C， 哎，你赶紧给我停下来啊！老师教给我们，有什么选择题不会就选 C。想找金小瑞吗？哎，哎，我走了，出去。哎，行了，行了。终于关门了，云云姐，看在我为你忙到晚饭都没吃的份上，陪我看电影吧。说人家徐晓东没吃饭，我信；说你没吃晚饭，打死我都不信。你是那种会委屈自己的人吗？那我可就太委屈了。走吗？走。谁要跟你看电影、啊？我们看电影去了。哎，快点快点快！你谁要跟你看电影啊？你慢一点。哎呀，饿呀。这是什么？啊，这是我下午随手烤的几个饼干，你可以尝尝。特意给我烤的。想什么呢？ C， 平平无奇，只有陪伴的 IT 男，某东。走啦，回家给你煮面去。小东，我给你煮好面条了。爸，你煮的面还是一样的难吃，是吗？可是你妈妈最爱吃爸爸煮的面了。那都是他骗你的。妈妈说呀，带着爱意煮的面，才是世界上最好吃的面。将来你长大了。也会遇到一个愿意为你煮面的人，而你呢，也会心甘情愿的把面都吃光的。爸，我好像找到了那个愿意为我煮面的人了。走了。怎么了，初夏？啊，我想要耗子要，老鼠要，苍蝇要，蟑螂要，耗子要。我是想倒车请注意，倒车请注意，倒车请注意，倒车请注意。我是想说，你说我垃圾分类要注意，环保意识不麻痹，垃圾分类要注意，环保意识这么开心。<笑>怎么啦？怎么啦？呃呃，走了，回去吃面吧。哎，你跟我分享一下。哎嘿，好伴儿，就这。需要点什么？可以这边随便看看，全部都是天天新鲜出炉的。自己看看。这个。土
吐司面包吗？好，请稍等。吐司面包十五元，请这边扫码。稍等，给你找个袋子。圆圆姐，我们约会去。没看我这儿正忙着呢吗？哎呀，圆圆姐拒绝了我，我的心好痛。你的心长在右边啊，我的心在你那边。我说你怎么净干缺心眼的事儿呢？原来是没有心。别闹，不好意思啊，久等了。欢迎下次光临。哎，先生，哎，请稍等一下，我们店的新品，欢迎试吃。谢谢，不客气。哎，这某东的饼干又有试吃了，某瑞的什么时候有啊？之后能量是平衡的，可后来能量全部打破了，资料实在太少，我也不知道接下来会发生什么。可是陈教授，初夏的磁场怎么会突然不稳定了？因为他的手环里装了这个，原先这个手环是控制磁场用的，可现在装了这个以后，变成了自动向外发射能量。在我制作手环，可以接触到手环并且改动的人。应该是四幺五内部的人，陈教授，您能把这个人揪出来吗？当然可以。有发射方，就有接收方，我一定能找到这个人。嗯、教授，您要的材料，放在那儿吧。那教授，我先走了。等一下。
你怀里什么东西，拿出来，拿出来。初夏的手环是你做的手甲，王一心，难道真的是你？我不知道你们在说什么，你还在装傻？你怎么敢这么做？出了人命的话，你负责得起吗？人命，他算是个人吗？你说什么呢？你再说一遍。你再说一遍。沈鹏，听我说，他是我的学生，你让我来处理，我一定给你个交代。你先去照顾初夏。最得意的学生，但是这一次，你错的太离谱了。为什么，教授？可以借助宇宙的力量，可以从过去穿梭到未来，这是多么奇妙的事！如果我们能……找到他，时间旅行的真相，这在人类科研史上将是举世瞩目的一幕。您不动心吗？动心呀、啊，当然动心。那我现在是不是该杀了你啊？那所有研究雷初夏的成果，所有荣誉都是我的了。对不对？该不该杀了你？你现在的所作所为，跟谋杀有什么区别？第一，我没有谋杀。第二，人身上能提取能量吗？我只是做我该做的事，只是没想到，我只是提取了他那么一点点能量。他怎么就晕了过去？你明明知道雷初夏没有能量就会消失，你得到他的能量就等于在谋杀他，你到底有没有底线？底线？陈教授，是你告诉我们，科学就是一步步的踏过底线，踏过底线，不等于没有底线。我还跟你们说过，科学。是为人类带来幸福，不是带来危险。王一心，我给你最后一次机会，停止你做的一切，去跟小东，还有初夏道歉。我做的这一切，都是为了全人类的进步。我没错。是啊，你是没错。我这个做老师的错了，我错的很厉害，我低估了你。你志向远大，四幺五容不下你这尊大神了。不许动！我告诉你啊，金小瑞，最后问你一次，你到底知不知道？云云姐，我真的不知道
？不知道。嗯。再说，去给你家夹子，你再给你家个夹子，你自己掂量着办，说还是不说？小东真的没告诉我，我不知道出虾的事情啊。你当我是虾呀？出虾下午那个样子，我可是看得清清楚楚的。小东来了就把他抱走了，要说他不知道，打死我都不信。要说他知道了不告诉你，我更不信。我跟徐小东早就不是兄弟了，他怎么会告诉我啊？不说不说。我知道，哎呀，小瑞，你们这是？哦、刀哥，出、哎、家，我都是，你没事吧？哦，没事没事，不担心。那你怎么会晕倒呢？呃，为什么会突然晕倒？还是你说的。你果然知道啊！我问了你一下午了，你都不说。这个事情对初夏来说太重要了，初夏没同意，我也不敢说呀、啊。说，说，只有我不知道。什么之前？嗯，先把夹子取了，太疼了。嗯，哇，哇。将镜头调成最亮的光圈。拍下你不经意转过的脸，在日后月光下轻轻想念。我的春雨，你能否听得见？命运路不停转的黄昏线，相遇分别尽在一念之间。手指的一转身，一眨眼，我们要到哪儿再见？怎么过夏天？谁陪我去看海岸线？怎么等冬天？不安的心怎样冬眠？那个秋天，等月下时等待。的节点，你在心间，又像星河遥远，看不见，越看不见，越是幻影梦见。闭上眼，等雨，等风的雪，何时等到月圆，将错过的你再遇见。在哪里？我看得见。我会从夏天那位景去陪你看雪，你会从冬天撑着伞去过我发间。下个秋天，满月下便是等候的期限。像星河遥远，再遇见。越看不见，越是回忆梦见。闭着眼，等风。